ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தருக்கு கேட்டிருந்தாரு கெப்பாசிட்டர் பேங்க நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணால் நம்ம வீட்டில் கரண்ட்கள் குறையுமா குறையாதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ அதுக்கான விடையை தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாதியில் கிளம்பி போயிருங்க ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க தான் புரியும் அவங்க தான் வந்து கமெண்ட் வந்து டெக்னிக்கலாக கேட்பாங்க இப்போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோ பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்க ஒரு லோடு ஒரு சோர்ஸ் ரெண்டு பிட்வீனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நார்மலாக கெப்பாசிட்டர் பேங்கோட வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா ரியாக்டிவ் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணால் இதால் எவ்வளோ முடியுமோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆர் பண்ண முடிஞ்சாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஆரையும் வந்து அது வந்து லைனில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் இதை வந்து நம்ம லோட் சைடு இந்த சைடு உள்ள லோடும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சோர்ஸுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற லோடும் கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லோடுக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸுக்கு தான் போகும் லோடுக்கு போகாது சரிங்களா சோர்ஸுக்கு போயிட்டு லைனோட வோல்டேஜ் வந்து அதிகப்படுத்திடும் சரிங்களா இதுதான் வந்து நார்மலாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்க் வேலை சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கெப்பாசிட்டர் பேங்க் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லோடுக்கு தேவையான ரியாக்டிவ் கரண்ட் ஸோ என்னென்ன மாதிரி லோடெல்லாம் இருக்குது ரியாக்டிவ் லோடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்பீங்க டிவி வச்சுருப்பீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இதெல்லாம் வந்து ஹெவி ரியாக்டிவ் லோடு ஸோ அப்போ இதுக்கு தேவையான ரியாக்டிவ் கரண்ட்டை வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் கெப்பாசிட்டர் பேங்க்ல இருந்து ட்ரா பண்ணோம் அப்போ கெப்பாசிட்டர் பேங்க் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்க்கு வந்து நான் வந்து டூ கே டூ கிலோ வாட் வச்சிருக்கேன் சரிங்களா அதோட பவர் ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்போ டூ கிலோ வாட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளோ அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிட்ட வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது தெரில என்ன சரியா ஸோ அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேவி ஐ வருதுன்னு அப்போ டூ கிலோ வாட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பவர் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ கேவிஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டிவ் பவர் அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ கேவிஆர் ரியாக்டிவ் பவர் எங்கேருந்து ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டர் பேங்க்லேருந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் நண்பா அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ கேவிஆர் வர ரியாக்டிவ் பவர் வர கரண்ட் இருக்கும் தெரியுங்களா அது வந்து என்னென்னா கிரிட்டில் இருந்து ட்ரா பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டர் பேங்க்லேருந்து ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கெப்பாசிட்டர் பேங்க்லேருந்து கா ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால நமக்கு வந்து அல்டிமேட்டாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்குள்ளே கரண்ட் பில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நண்பா ஸோ கெப்பாசிட்டர் பேங்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால வந்து குறைய தான் ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ அதிகமாகாது தயவுசெய்து வந்து கெப்பாசிட்டர் பேங்க் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா ஹெவி லோடு வச்சுருக்கோங்க யூஸ் பண்ணுங்கள் கரண்ட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக குறையும் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பழைய மீட்டர்லாம் நம்ம இருக்கும் இல்லையா இபி மீட்டர்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக ஒரு கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மீட்டர் போட்டிருப்பாங்க அந்த கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மீட்டருக்கு நார்மலாக அந்த மேக்னெட்டிக் மீட்டர் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மீட்டருக்குலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அது நடக்குது அப்படின்னா தெரியாது ஆக்சுவலி என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கரண்ட் வருதுன்னே தெரியாது இப்போ வர மீட்டர்லாம் டிஜிட்டல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படி நடக்கு தெரியாம ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து அதாவது கரண்ட் யூனிட் வந்து அதிகமாக கன்செப்ஷன் ஆயிருக்கும் ஆனால் கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாக வரதுனால நம்ம அதை யாருமே கண்டுக்கிட மாட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பற்றி விஷயங்கள் விழிப்புணர்வு தெரிஞ்சதுனால ஸோ கரண்ட் பில் அதிகம் வரதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து கேர் பண்ணிக்கிறோம் நண்பா ஸோ எப்பயுமே வந்து நல்ல ஹெவி இண்டக்டிவ் லோடு மோட்டர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு கெப்பாசிட்டி பேங்க் யூஸ் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது கிரிட்ல இருந்து தயாரிக்கலாம் தெரியுங்களா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல அவனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதுக்கு தேவையான இந்த லோடுக்கு தேவையான லோடோட ரியாக்டிவ் பவரை நம்ம எப்பயுமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது எவ்வளோ வேணுமோ அது சாப்பிட்டு தான் இருக்கும் அந்த சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி பேங்க் கொடுக்கலாம் இல்லை ஜென்ரேட்டர் இந்த பக்கம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டி பேங்க் இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கு வந்து ரியாக்டிவ் பவர் எங்கேருந்து வரும் இந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வரும் சரிங்களா ஜென்ரேட்டர்